Fala galera, aqui é o Henrique, sejam todos humildemente bem-vindos ao segundo episódio de The Division. Eu tô na dúvida ainda se eu faço vídeos por missões ou por tempo. Se for por tempo, eu vou tentar limitar a vídeos de 30 minutos. Acho que o ideal seria limitar a vídeos de 20, aí seria melhor limitar por missões, né? Não sei, estou indeciso ainda. E só uma pequena reclamação, não tem nada a ver com o jogo aqui, mas... Pô, 2019, moro em São Paulo, capital... E dá uma ventadinha só, acaba a energia. Acabou a energia, tinha começado aqui, já tinha ligado tudo, ia começar a gravar, sabe como é, né? E aí o videogame não ligava. O videogame não ligava de jeito nenhum, não ligava, não ligava, e tirei tudo da energia, esperei a merda aqui, conectei e ligou. Aí deu erro de HDCP, verificando o disco, o cu na mão o tempo todo. Como é, mano, isso antes de você gravar, vocês vão concordar comigo que o astral vai pra puta que pariu, né? Você tá naquela pegada, pô, vou começar aquela gameplay criminosa. Porque minha mira é muito ruim, mas a gameplay é criminosa. Você tá tão animado e vai jogar e tudo te atrapalha, cara. E agora não é nem Eletropaulo mais, é, né? Olha aí, ó. Vocês estão trabalhando bem, viu? Estão trabalhando bem. Olha, eu moro aqui há 20 anos. Dá um ventinho e acaba a energia. Triste. Bom, nosso objetivo ainda é encontrar com o Odessa Sawyer, teremos uma cinemática de diálogo. Eu, eu sinto errado falar cinemática porque é cena in-game, sabe? Antes eu me referi à cinemática quando você tinha uma CGI, por exemplo. Nesse caso não vai ser o que vai acontecer. Obrigado a todo mundo que tem participado aí. Gosto muito de, de ler os comentários, conto com o feedback. E aí se vocês puderem, eu já agradeço. Se não quiser, também foda-se, cara. Não vai mudar porra nenhuma. Aliás, vai, porque eu fico meio triste. Se vocês quiserem me deixar triste, é só não comentar. Aí vai ter gente que vai comentar. Cara, eu só tô comentando pra avisar que eu não vou comentar porque eu quero ver você triste. Eu vendi a porra do PC, perdi, porque o cara se mudou. Teve gente que mandou uma mensagem pra mim, a imagem do Costinha fazendo assim, se fudeu. E falou, cara, tu tem que se fuder mais. Eu não sei, eu fico chateado com esse tipo de coisa. Fiz nada pra ninguém, tem que ouvir os negócios desses. Aliás, tenho que ler, né? Mó triste, mano. Mó triste. O ser humano é foda. Ao invés de, né... Pô, cara, zoado, hein? Perdeu uma grana aí. Deus aí, vai dar um jeito. Mensagem positiva. Não, o cara vem e tenta te colocar mais pra baixo ainda. É mó triste isso aí, velho. Pra não dizer outra coisa. Toma meu dolly quente aqui. Se tiver procurando a gente, que só acabou de sair. Eu devia ter ido com ela. Mas eu só ia atrapalhar. Eu sei que você tem os seus problemas para resolver. Mas aqueles hienas, filhos da puta, pegaram a minha filha. Eu não tinha ativado as legendas em tudo? Para me afetar. Se eu puder ajudar, eu fico te devendo. E eu sempre pago o que devo. Vamos resgatar a filha dela então, não precisa nem pedir, e é isso que nós vamos fazer. Nova missão. Estamos aqui. Kelso, qual é a situação? Tô dentro do hotel. Nada da Eleanor. Tô fazendo umas preparações enquanto espera a chegada do tal agente novo. Tá Fala, muito baixo o áudio. Preparações. O de sempre. Lembre-se que o foco é resgatar a refém e não derrubar o prédio inteiro. Eu sou capaz de me controlar. É mesmo? Oh, interessante, tem a opção de dificuldade ali embaixo. História. É, ou não tem. Se a legenda desativou, eu tenho quase certeza que eu tinha ativado legenda em tudo. Talvez até a assistência voltou, então vamos olhar isso aí. Vibração, tamanho, alternar, saída para... Não. Eu não tinha ativado, pessoal, fala sério. Tudo certo? Ah, acho que eu não tinha ativado, não. Não, legendas completas, tinha ativado sim. Foi bom te ver. Não sei por quê. Fico com medo. Eu não sei você, gente, mas eu sou uma pessoa extremamente cagona e com medo. Caiu energia já. Já tava chorando aqui, mano. Meu Deus! Caiu energia. 
pra cá que eu tenho que vir mesmo? Se pá, eu tô dando um rolê à toa. Estoque. Cadê aquela... É, tô apertando aqui. Cadê? Aqui não tem nada. Tá vendo o zero, zero ali? Quer dizer que não tem nada no estoque. Muito bem. Alto intuitivo, né? Acho que se é intuitivo, é alto também. Enfim, é devanei. Bom, vamos voltar? Acho que eu vim por ali, né? Ali. E é isso aí, pessoal. Chega em casa, vai pra facu, chega em casa, vou gravar uma gameplay. Gravo um videozinho, gravo outro. Eu queria muito conseguir fazer o canal voltar o que era em matéria de vídeo, sabe? Tem sido difícil. Parece que... Foi legal ter feito só live, é legal ter feito a live, é, mas eu não podia ter parado, cara. Parece que o YouTube dessa vez, mais do que nunca, agora ele não envia mesmo. Sério? Muito triste. Muita coisa triste acontece, vocês perceberam, né? Eu tenho a impressão que eu poderia ter saído pelo outro lado. É, o HUD tá até mostrando ali, eu vou tentar, vai. Senão era só dar a volta no quarteirão. E eu ia de novo falar que isso aqui tá muito The Walking Dead, mas fazer o quê? É, eu posso sair por aqui. Opa, e, aí? e aí, como é que tá? Eu achei que o som do jogo ficou meio alto, então é lógico, tenho que não falar em cima porque senão satura. Tá patrulhando bem, filha. Tá patrulhando bem. Então, de parabéns. Dispositivo eletrônico detectado. Vou com mais 70 metros. Eu tive algumas coisas... É... Algumas partes eu editei, né? Não ficou tão dinâmico igual do Far Cry. O Far Cry tá mais tranquilo de se fazer. Mas acho que com o tempo, Você eu pegando a manha... Beleza, aqui vamos... Nossa! Vai até a entrada de serviço no lado leste do prédio. Isso deve chamar a atenção deles. É, vai chamar a atenção pra mim, que tá na porta, né? Claro! Spota, nível 2, todo mundo. Que porra foi aquela? Veio de lá de dentro do prédio. E é exatamente isso que eu queria fazer. Era exatamente isso. Eu queria subir em cima do caminhão. Errei, velho. O jogo leu minha mente completamente. Falou, ah, o cara tá... É lógico que foi eu que apertei o botão errado, claro. Tá vendo ele? Nossa, que mira nojenta. Que mira ridícula. Uma surpresa, imagina. Um cara desse. Eu ia falar, um cara desse morre de susto ou morre por causa do tiro? Ou morre de rir, né? Porque ele olha e fala, mano, olha esse maluco. Olha a mira desse bosta. Não invade nossa praia. Sim, eu vou ser muito furtivo, né? Meu plano é sempre de... Pô, tem como ser furtivo no game? Tem. Você vai ser furtivo? O plano é esse. Quando estiver dentro, achar um caminho pro saguão. Mas é muito difícil com a escopeta. Eu tento, né, gente? Eu tento. Aliás, eu fui detectado, entendeu? De forma precoce ali. Porque o nosso personagem resolveu... Resolveu escalar. Não era essa a intenção. A intenção era entrar em cover, pensar direito, contabilizar quantos tiros eu iria errar. Transmissão inimiga interceptada. Spota. Estamos sendo atacados. Pode ser só distração, então olha aberto. Pode ser o que? A Division? Eita porra. Eles podem sair por ali? Porque se não, aqui é até um bom lugar pra cover. Bom, são esses quatro.
Eu fico tentando, sabe? Não, não, a mira tem que ser perfeita. É onde eu perco tempo. Essa escopeta é a escopeta mais mentirosa que eu vi na história do videogame. É pior do que aquelas com silenciador que você tinha no Call of Duty, sabe? Uma dose com silenciador, pior que existe. Mas não deixa de ser mentiroso, pelo menos na minha opinião. O maluco facilitou minha vida. Ele não vai sair dali o outro. Sem jogar granada, tá, gente? O jogo aqui é limpo. Vocês atiram, eu atiro. Granada é... Sacanagem. Transmissão inimiga interceptada. Ainda tá transmitindo. Porra. Vamos ficar com a refém lá em cima. Todo mundo pro átrio, agora. Ainda bem que o cara falou no rádio, né? Isso aí é muito gênio. Tá aqui. Ah. Chefe dos hienas, pé no saco. Precisamos matar esse merda. O prédio tá sendo invadido. Morreram quatro. Possivelmente pra resgatar a menina. O que você fala? Vou ficar com a refém lá em cima. Tudo que eu precisava saber, cara. Aí você pensa, cara, mas com a tua mira o cara não tá facilitando. Sim, mas aí, não só não é. Pô, não, não. Vai ser só eu que vou jogar, né? Vai ter muita gente que vai jogar. No meu caso aqui, o cara quer que se lasque, realmente. Eu não consigo acertar o cara parado. Mas imagina um cara bom. Tô facilitando muito. Tô facilitando demais. Bom, ninguém comentou nada sobre isso, mas quem quiser jogar pode adicionar na PSN. Se tiver o game, podemos jogar em co-op. Se a pessoa tiver microfone, tiver disposta, pode até gravar um vídeo. Eu vi que tem um galão ali. Tem que esperar esse cara voltar pra cá. Ele é nível 2, mas eu acho que ele tem um tipo de blindagem, né? Não, ele vai dar não! Por que eu não cheguei atirando? Eu vou esperar. Se Deus quiser, me lembrarei de editar e mostrar pra vocês só o cara voltando. Se não, vai ficar nessa parte aqui, eu esperando. Fazer o quê? E eu, eu esqueço, hein? Eu esqueço fácil. A vontade até de reiniciar a missão, cara. Bom, agora eu vou esperar de novo alguém subir ali. Pelo menos dois eu elimino, vai. Não vou eliminar só um. Acho que a escopeta chega. Bora, gente. Tem o dia todo. Não, ficar 50 minutos essa brincadeira aqui não dá certo. Se fosse pra ser furtivo, eliminar um por um, né? Cisgueira aqui, mata o cara ali. Beleza, mas não vou fazer isso. E eu mudei. Aí agora eu tô na dúvida. É, eu tinha mudado pra metralhadora. Então vai. Se não. Aí. É, estão pegando fogo. É, acho que não vai matar. Granada! De fumaça. Tô vendo a hora que eu vou achar que é uma granada de fumaça, o maluco vai meter uma bomba atômica no rabo do personagem, vocês vão ver só. Pô, eu nem expotei todo mundo antes de começar o terror. Ih, o maluco foi... De apoio. Antes que você pensa, pô, mas o maluco ficou com pouco HP. Mas a metralhadora continua montada lá, cara. Capaz de um outro assumir o posto. Vocês viram isso, cara? Tô tentando me matar, meu. Fico indignado com o negócio aqui. Falei. Não dá pra brincar com essa merda, não. Puta, essa granada vai atrapalhar o rolê. Não 
tô acertando o cara de jeito nenhum. O maluco vai fazer a volta aqui, eu tô fudido. Agora tô ligado que tu tá aí. Aí, meu. Puta que pariu. Ah, um galão. Vou pegar pro saco também. Eu tô protegendo essa meta. Mano, a física ali me pegou, vocês viram? Ela pulou pra frente e o personagem andando recuou. Nunca vi um troço desse. Olha. Meu Deus. Meu Deus do céu, é muito tiro. Porra, aqui nem genésio pegando na mão. Fiquei vivo. Só, só tem granada de fumaça. Não! Você tá maluco? Esse cara nosso, esse nosso personagem aqui tá com a blindagem. Não é melhor não fazer piada, não. Vai que você faz uma piada aí, o pessoal achou ofensivo. Na cabeça o cara ficou vivo. Tá igual. Tá quase igual o BF. Eu cheguei a fazer vídeo sobre isso. Onde já se viu você com uma arma sniper? Caralho, é muito tiro, velho. Era um clipe onde com uma arma sniper se acertava a cabeça do cara e o cara continuava vivo. Era no BF3. Eu fiquei um puto indignado. Eu falei, não é possível. É, pelo menos eu fiz o cara desistir da, da metralhadora. É, devagarzinho eu elimino. Eu tô ligado que ainda tem um puto ali. Só dá pra aprender. Que merda! Olha. Aí você fala, cara, esse é bonzinho, hein, mano? Deixou o cara ir lá, subiu o posto e tal. Então tem que acertar, velho. E por algum motivo acho que eu tô acertando a metralhadora e não tô acertando o cara. Ele subiu até o último andar. Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último. Acho que era contextual. Aquele personagem que você vê andando ali, ele não volta. Tipo, você vê, ela fala depois. Olha, ele subiu. Contextual não daria, eu acho. A não ser que fosse muito rápido. Agora eu vou ficar naquela vontade, tipo, de voltar pra refazer isso e tentar acertar o cara enquanto ele ainda tá do lado do galão ali. Acho que o raciocínio ficou meio confuso. Espero que vocês tenham entendido. Pessoal, prometo pra vocês que o negócio vai melhorar, tá? Questão de tentativa e erro. Às vezes você olha e fala assim, pô, tá jogando mal. Tô aprendendo, né, velho? Você vai, você vai esquentando, você aprende um macete aqui, aprende um macete ali. Uma pessoa que tem uma mira tipo a minha, eu não posso entrar em conflitos e ficar muito aflito. Tem que ser com calma. Entra no cover, mira de boa, e aí atira, acerta um aqui, acerta o outro ali. Tudo com muita calma. Porque se deixar pra ir no meio do terror, eu tô ferrado. Vocês estão cientes, né? Não sei porquê, mas esse game tá me lembrando vários... Vários outros. O cenário desse jeito agora me lembrou The Last of Us. Tem uma parte do hotel lá que é bem desse jeitinho. Não, 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 não. Esses malucos com cacetete aí, machado... Esses caras com arma branca são um perigo monstro. Como se os outros com arma de fogo não fossem. Eles são mais perigosos, cara. Porque eu vou ficando aflito. O cara vem correndo pra cima de você. Você atirando, ele ignora. Ele vem correndo e te mata. Na live que eu fiz no The Division 1, eu morri quatro vezes. Três. 
pra inimigo com arma branca. Impressionante. É, agora que eu aperto o botão certo... Quer dizer, agora que eu apertei o botão errado, ele entrou em cover, tá? Ah, vocês entenderam. Não era pra eu ter subido no caminhão aquela hora. Lá foi uma putaria grande. Você imagina, no meio do... Juro que eu pensei que era um sniper. No meio de um conflito, cara, que vai subir em cima de um caminhão, porra. Isso daqui se chamasse a atenção, tipo, ah, você esbarrou aqui na tábua, ela caísse, chamasse a atenção dos inimigos, ia ser muito bom, né, velho? Ia ser show de bola. Tá vendo uma nota onde mostrava que esse jogo ele tem uma média de duração de 40 horas. Eu duvido, cara. 40 horas de gameplay, eu duvido muito. Nossa, tá chegando a dar vontade de desinstalar, mano. Puta, tem dois doido. Tem dois, mano. Sai daí! Quer me roubar, cara? Meu Deus, só assim pra acertar um tiro, cara. Só assim pra acertar um tiro. Antes que vocês falem, pô, eu tenho um desgosto de ver a tua mira, eu tenho mais, gente. É muito triste ter uma mira dessa. Puta que pariu. Mas eu sou muito esperto. Né? Tem cinco caras ali. Mano, como é que o maluco não morreu nesse tiro? Pensei que dava pra meter aquele macete, tipo, olha. Pô, eu tô acertando, gente. Robin não. Eu não tiro HP desse cara. É o boss. Aí você fala, usa granada, usa isso, usa aquilo. Calma. Eu ainda não aprendi como usar granada. Não, mentira. Não, na verdade, não aprendi mesmo. Pior que aqui em vídeo, em live, eu tenho desculpa de falar assim, pô, na hora do tutorial, quando eu tava ensinando a fazer tal track, eu tava lendo o chat, por isso que eu não... Ô, oh, não, me tira, cara, eu juro que é mentira, eu tô indo embora. Pensa na agonia que me dá, velho. Aqui não tem essa desculpa. Ah, o jogo podia considerar isso aí como um acerto, velho, ó. Pô, é uma escopeta, cara. Não, não, é dois! Eu mandei até um E2. Eu faço faculdade, gente. São dois, tá? Pelo amor de Deus. Na boa, cara. Tem umas movimentações do inimigo que não tem como esperar. O que você espera? Pô, ele vai correr em tal direção e fazer tal coisa. Igual, não pensei que o cara ia correr e subir ali, sendo que eu tava aqui dentro. Aí eu chego a pensar, pô, será que no PC ia ficar mais bonitinho? Não ia. Eu fico mais triste ainda quando eu vou jogar um jogo de tiro no PC e eu vejo que a minha mira não é boa de jeito nem matar o cachorro. Fico muito triste. Desnecessário, hein? Não gostei, viu, Ubisoft? Odeio esse tipo de coisa, violência e tem mais. Porra, no Far Cry, ah, agora aqui. De munição. Vou detonar tudo. Ah, que se foda, explode o prédio inteiro. Se arrombar, você tem que morrer mesmo. Por um instante eu pensei que era ela. Foi, é pra ela explodir o prédio, cara. 
Não é pra... Depois eu pensei, detonar tudo não é nesse sentido não, viu, filho? Caralho, o maluco nem se abalou. Agora ele se abalou. Um tiro de escopeta costuma abalar a pessoa, né? Uma pessoa normal. É, deve deixar meio chateado às vezes. Não tô tentando acertar a bandeira não, né? Hoje em dia o YouTube tá de um jeito. Dá merda por qualquer coisa. Vamos falar que você tentou acertar. Nossa, o cara tirou na bandeira, mano. Juro que não foi minha intenção, tá? E aliás, a bandeira ali contou como parede, vocês viram? É que a parede coincide de começar bem ali, sei lá. E eu tô num cover bom também, né? Você tem uma puta de uma paredona aqui, eu tô naquele cover ali. Sério, dando problema por qualquer coisa, você fala um palavrão desse? Cara, eu preciso de outra arma não, gente. Vamos do começo ao fim só de 12. É, alguém vem e comenta. Isso aí não é 12, não. Só é sniper, cara. Só que você não tá usando a mira. Pode ser. Eu não me surpreenderia se fosse algo assim. Juro. Tipo, não, você tá apertando o L2, era o L1, cara. O L1 você ia abrir a mira, scope. Não é 12, não. Seria muito engraçado um troço desse. Uma coisa interessante que aconteceu, isso foi no semestre passado na faculdade, né? O professor, durante as duas primeiras aulas do dia, ele passava um conteúdo e aí depois disso ele disponibilizava um conteúdo mais completo em alguns é, slides, né? Tipo, slide, é, como que eu posso dizer? 10 slides referentes a tal assunto, mais 12 referentes a tal assunto, mais 15 referentes a tal assunto. E um questionário, se respondia e podia ir embora. E aí tinha uma parte desse questionário, eram 15 perguntas, tinha uma parte que era sobre um determinado assunto e o pessoal começou a... Ela fala, pô, não tô encontrando nada disso nos textos. Isso eram os textos em slides. Não tô encontrando informação. E aí foram reclamar pro professor. O professor, não, não. Tudo que tá nas questões estão no, nos textos. Tenho certeza, porque eu não erro com esse tipo de coisa. E aí fomos fazendo. Moral da história, depois de uma meia hora, uma hora, o professor vem e fala, é, gente, vocês me desculpem, realmente eu esqueci de colocar um texto... Dentro da pasta, então por isso que vocês não estavam encontrando. O cara, é, por isso que a gente estava encontrando. Eu fiquei preocupado, foi professor, e eu que consegui encontrar cinco? Eu, mano, eu encontrei as respostas que não, nem no texto estavam, cara. É triste. O legal é que depois eu verifiquei, eu não sei se foi sorte mesmo, e as respostas elas estavam corretas. Puta, aqui eu tô fodido. Não, não, não é mentira. Cacete, tá. Eu não sei o que é mais interessante, tá ligado? O professor fala: Não, tá aí, sendo que não tava, ou eu encontro a resposta, sendo que o barato não tava mesmo. E eu ainda fiquei com 10 essa matéria, tá, gente? Uma coisa que eu gostei no game, quer dizer, menos realista, né? Então, é um ponto negativo. Não tô tendo que me preocupar com munição. Eu olho ali 300 munições de 12. Você, mano, se o cara tivesse carregando 300 munições de 12... Ele até que tá com a mochila daquelas de esquimó, ó. Sabe aqueles caras que vão escalar o Himalaia? Tem as mochilas gigantes, parece que o cara tá carregando a... um apartamento nas costas. Daquela lá, cara. Pô, o cartucho de escopeta é isso aqui. 
Um dedão, ó. Imagina. 300 cartuchos. Aí alguém fala, não, isso daí não é 12, não. Pô, mas... Não, seria show, cara, se isso aqui não fosse uma 12. Pior que não parece uma 12, parece ser uma metralhadora. Vai ver uma... Uma metralhadora de single shot, já pensou? Pode ser. Pode ser, gente. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Tinha mais um maluco, eu tenho certeza. Aqui vão aparecer mais, é sempre assim, né? Você avança no corredor e aí no final do corredor você sempre vai... De apoio. Você sempre vai ter mais inimigo, nunca é fácil. Tô no telhado esperando reforços. Encontrei você, Kelso. Tá vendo Sands? Não conheço a aparência dele, mas tem muitos inimigos ali em cima. Não por muito tempo. Tô te vendo, Acho que tá vazio. No nosso capô agora! Estou esperando só essa chance! Esse é nível 2. Não sobrou ninguém! Não sobrou ninguém! Eita, cara, é maluco tá. Faz o mais difícil! Na hora que o cara vem correndo pra cima, o medo é muito, cara. Eu não consigo me controlar. A, minha... a primeira solução que vem na minha cabeça é corre também, cara. Essa foi bonita, velho. Ah, não foi nem tão bonita, mas, pô, podia um elogiar. Não teve um elogio, cara. O pessoal só elogiou. Eu falei assim, não, bom vídeo. Vai elogio aí, mano, meu desempenho. Tô me esforçando. Cara, os caras vieram em linha reta. Que presente, hein? Em linha reta é presente demais, velho. E outra coisa que eu ia perguntar, o colete não tinha ido embora naquela sequência da metralhadora? Ele coleta no chão na hora que eu seguro o quadrado. Eu demoro muito pra perceber as coisas, sabe? Essa parte agora aqui tá me lembrando Watch Dogs. Interessante que eu acho que os games que eu... Não, o que eu deu o The Last of Us é... The Naughty Dog, né? É Naughty Dog, eu tô louco. Por um instante eu pensei, pô, tô me lembrando de vários games da Ubisoft. Aí eu não sei se seria um bom sinal ou talvez sinal de que coisas foram recicladas, sabe? Desculpa aí, pessoal, pela breve interrupção, eu tive que atender a... Não vou nem falar nada, cara. O que eu me estresse com o um telefone que... com engano aqui é absurdo. Cobrança é um negócio chato. Cobrança para os outros ainda é um negócio mais chato ainda. Bom, se essa companhia for melhor que a Carminha, a gente tá tranquilo. Aquele ali é nível 2. Seria interessante matar ele primeiro, talvez. Eu vou tentar. Sai daqui. Cara, joguei bonito agora, hein? Até parece que eu sei jogar. Isso, o negócio é acertar um tiro e já mandar o resto da sequência. Se acertar o primeiro, você estaguera o cara, tá vendo? Eu já dei mole, já era pra ter eliminado de uma vez só. Quanto tiro desperdiçado. Ele é inocente. A gente vai ter que curar, é verdadeiro. 
Cuidado com o doido. O doido é um perigo. Aí, mano. Uma coisa que o doido faz é ele te tira do cover. Olha lá o puto daquela hora. Eu tô atirando HP desse cara ou não? Acho que ele balançou ali, hein? Tô tirando HP. Quase aborrecido. Uh, deve ter ficado um pouco chateado. Certeza. Um cara não ia ficar contente depois de um negócio desse. Mais um. Não, não, tem vários. Ih, tem um doido junto. Volta, 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 volta. O doido. Por isso que o cara é doido. A, 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 pelo menos ele vem em linha reta. Se ele começar a fazer zigue-zague, eu vou ficar muito chateado. Eu vou ter um problema muito sério. Meu Deus, meu escudo foi embora. Meu escudo. Tô achando que é mais effect. Bora. Opa. Deixa eu meter ali. Não, meu filho. Agora que eu quero que você suba, você não sube? Você não sube? Você não sobe, amigo? Faz uma pra eu ver aí. É, uma coisa que eu sempre comento, pessoal, não deixa de comentar que vocês, se vocês notarem algum bug, tá? Mochila de alpinismo. Pô, pior que parece que eu sabia que a gente ia encontrar o um item desse, né? Quando eu tava falando em relação à quantidade de munição. Eu vi alguns reviews, eles, eles estão bem positivos em relação ao gráfico. Eu não tinha reparado tanto assim, eu joguei muito pouco do primeiro. Realmente o jogo tá muito bem feito. Não sei como que ele vai estar no console, não sei se ele vai ser lançado para console, vai ver ele é exclusivo, né? Aí você vai falar, cara, o maluco fez a lição de casa. E o que eu digo é que eu não sei se ele vai sair para PC para ver como se ele vai estar tá pesado ou qualquer coisa assim. É sempre bom comparar, né? Volte ao atro. Eu aposto uma paçoca e uma condução que vai ter puto no caminho de volta. Sério. Sempre tem. Atenção, muitos inimigos invadindo o prédio entrando pela rua. Desce lá e dá um jeito neles. Eu cuido da Eleanor. Carai, dá uma bugada lá e a Ubisoft. Pode ir na Ubisoft. Pô, nós vamos descer. Será que eu vou poder usar a metralhadora montada, pelo menos? Bom, os inimigos provavelmente eles vão estar correndo um pra cada lado. É capaz de eu me lascar se eu usar a metralhadora montada. Muito provavelmente. Pelo menos não tem lorota, né, gente? A gente sabe das nossas limitações, das nossas capacidades. Seria tão bom se a missão simplesmente acabasse aqui. Não, chegou o reforço. Trave não. Tô tão cabreiro, cara. Acabou a energia, tô com medo. Olha essa merda aqui, ó. Quer apostar que vão explodir essa bosta? Agora eu fico na dúvida. Aqueles alês morreram de susto ou morreram de tiro? Porque meu amigo... Ó. Legal, tem supressão no game. Eu vi um puto passando ali. Provavelmente eu vou tomar porrada, que deve ser um doido da porrada. É lógico. Uh, oh, Ubisoft! Tá errado isso aí, hein? E se eu for ali agora, eu pego fogo. Ah, destruí a porta bloqueada. Já eu destruo. Eu tô ligado, ativei. Caramba, que mira nojenta, velho. Pelo amor. Eu acho que os inimigos ficam brotando até você. Destruir a porta, sabe? Tem 
Tem mais? Puta que pariu. O cara tropeçou, mano. O cara tropeçou, gente. Eu tive a chance de ouro porque o maluco tropeçou. Uh! Aí a metralhadora não dava range. Não dava pra focar até ali. Caralho, joguei demais, hein? Pegamos a ela, amor. Nem tanto, nem tanto, mas joguei bem, pô. Quase. Ela tá bem. Tô levando ela pra casa. Que bom. Ai, graças a Deus. Até logo. Dá aquela coisa que se diga, nossa, como ele joga bem, porra. Tô melhorando. Sonho um dia que eu estarei acostumado com o controle e estarei jogando o fino. Quanto tempo de gravação? Eu tive que fazer a interrupção para atender o telefone. Agora só tem oito minutos nesse segmento, né? Bom, vamos até ali e depois eu encerro. Continue protegendo. Agradeço. Que monumento. Ah, o teatro onde eu tava, porra. Eu pensei que isso daqui era... Era apenas a primeira vez que você passasse pelo lugar. Então, quando apareceu ali, eu pensei que já era pra olhar alguma outra coisa. Mano, a quantidade de objetivo que tem ali pra gente fazer. Deve ter um monte de coisa que é secundária, né? Ninguém comentou nada se era pra trazer, então eu vou jogar em off as secundárias e vou trazer apenas as principais em vídeo, tá bom? Espero que vocês curtam, do mesmo jeito. Novo telhado, churrasqueira, uh! Aí eu vi... Aí eu vi vantagem. Agora temos uma churrasqueira funcional e comida de qualidade é o melhor caminho para encontrar a felicidade. Comida é? de qualidade, mano. Tá pior do que nunca, Odessa. Mal dá para segurar as pontas. E o que eu posso fazer? Nos ajudar. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Só não do jeito que você quer. Queremos você na briga. Sua perna não Nossa, ia te impedir. Nosso personagem Essa não é desse ângulo tá parecendo um miolo, que não. Mas se Lembra nós falharmos... Tá bem! Nio, será que é a pronúncia? Tá bem. Deve dar para ceder umas pessoas. A impressão mesmo não vai agradecer. O homem nazi ficou com o crédito. Espero lá fora. Ouvi que cumpriu sua parte. Vou me lembrar disso. Cumpriu sua parte, eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Só porque ela tinha um drone? Você desbloqueou novas missões principais. Conclua as missões principais para continuar melhorando a colônia. Desbloqueio de habilidades. Concluir essas missões principais, também desbloqueia novas plataformas de habilidade. O intendente da base de operações. Eu tenho que ir lá na base para fazer isso? Criação de itens. Missões shade. Muito bem. Então... Creio eu que o mapa jogável é apenas esse. Não que seja pequeno, né? É apenas esse. O resto não, né? Ou será que isso destrancaria depois? Seria interessante também. Aí ia ser muito jogo, pra ser bem sincero com vocês. Que porra tava escrito cantarola ali, mano? Aí alguém fala, mano, era cantarola. 
A legenda aparece tudo que tá acontecendo. Então tem alguém cantarolando, aparece ali. Eu li cantarolo, foi mal. Agora que explicou o que é a linha de GPS, o maluco tirou a garrafa de vocês viram? Deixa quieto. Falou, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Daqui a pouco tem o terceiro episódio. Espero que vocês... Espero que vocês estejam curtindo. Sério, comenta aí o que vocês estão achando. Custa nada. Participem nas lives, tá bom? Vai ver você cair de paraquedas nesse vídeo. Eu faço live todos os dias. Lá para as... as 11 da noite eu já estou ao vivo. Eu tento começar um pouco antes, tá bom? Obrigado pela atenção aí. Fiquei com Deus, tudo de bom. E é isso aí, até mais.